Euh, bonjour à tous, donc moi je suis super content, euh, super content d'être là pour pouvoir parler de SRE avec vous. Euh, donc j'ai intitulé ce talk « Dis papa, c'est quoi un SRE ?» parce que euh, pour plusieurs raisons, mais d'abord je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Denis Germain, je suis senior SRE chez Deezer, ou SRE si on le dit en français. Euh, à côté de ça, je suis aussi auteur euh, principal, parce que j'ai quelques invités des fois sur le blog Zwindler.fr que vous pouvez aller voir, notamment si vous voulez suivre euh, les slides de, de ce talk euh, en, même temps que, en même temps que je le présente. Euh, je mets beaucoup, beaucoup de liens euh, dans le talk. Euh, je mets beaucoup de, de sources. Je source à peu près tout ce que je mets. Et donc, si jamais vous voulez creuser un sujet, parce que je ne pourrais pas tout aborder, euh, ben, vous pourrez aller voir avec les liens. Donc pourquoi ce talk Pourquoi ce talk euh, C'est quoi un SRE Alors la première raison, c'est que euh, ben, c'est un métier qui, surtout en France, est quand même assez nouveau, en tout cas dans, dans son appellation. Et, euh, et ce n'est pas toujours facile de l'expliquer à ses proches. Euh, Qu'est-ce qu'on fait au jour le jour euh, Et la deuxième raison, c'est que ben, des fois, alors... Euh, pas tous les recruteurs, pas toutes les entreprises, mais des fois c'est un petit peu difficile de s'y retrouver euh, dans les appellations, euh, que ce soit euh, l'ingénieur DevOps euh, qu'on voit tourner sur les job boards depuis euh, 5-6 ans, ou plus récemment donc, le SRE qui fait un petit peu tout et rien, et d'une entreprise à l'autre, c'est vraiment très très différent. Et pour pas qu'on tombe dans le travers un petit peu de cet ingénieur DevOps qui peut faire... Qui peut, vouloir tout et rien dire et, et qui peut parfois provoquer de mauvaises surprises en entretien, ce qui m'est arrivé. Ben, J'avais envie de définir un petit peu ma vision de ce que moi je pense être le SRE, euh, ce qui est bien sûr totalement personnel, mais je vais quand même me baser sur ben, les fondamentaux que vous connaissez peut-être, euh, un petit peu d'historique avant, et, et après on finira par euh, ma vision du SRE et comment on fait pour, pour y arriver. Je vous ai mis aussi en image cette petite, cette petite capture d'écran de, de, du blog du modérateur qui, qui vantait une formation pour se transformer en ingénieur Java Full Stack DevOps. Et ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'on était bien dans le bullshit bingo avec la totalité des mots-clés. Et donc voilà, c'est ce que j'aimerais qu'on évite avec le terme SRE. Ok. Euh, ouais, je vous ai mis aussi cette petite image humoristique que j'aime beaucoup de Simpson Against DevOps, euh, qui dit, euh, qui, qui, à mon avis, même si c'est très provocateur, se, se rapproche beaucoup plus de la réalité de ce qu'est un, un SRE aujourd'hui. Donc euh, c'est le petit personnage que je ne connais pas dans les Simpsons, qui dit que son grand jeu, en fait, c'est de casser la prod le plus de fois possible dans une journée et le lendemain d'essayer de battre ce record. Et vous verrez que ce n'est pas si loin de le, que ça de la réalité. Mais donc, comme promis, euh, petit retour rapide aux, aux fondamentaux. Euh, historiquement, euh, dans une entreprise lambda, euh, on avait en fait un conflit d'intérêts entre Dave, le dev, et Roy Lopes. Euh, les deux, ils sont très copains dans la vie. Euh, le gros problème qu'ils ont, c'est que dans le travail, euh, ils ont tous les deux des responsabilités différentes. Le dev, lui, il veut pousser le plus vite possible ses features qu'il a développées en prod, alors que l'Ops, qui a la responsabilité de la stabilité de la plateforme, lui, euh, veut qu'il y ait de moins d'entropie possible, puisque l'entropie est génératrice souvent d'erreurs, et il va, donc, euh, il va donc essayer de, bah, de, de se débrouiller pour que... Euh, ben, pour, pour que ce soit pour que pour qu'il y ait le moins de changements possible et que tout soit le plus stable possible. Ça c'est parfait. Euh, donc en fait ça ce ce, ce, ce concept là cette, cette cette façon de de, 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 de voir les choses d'expliquer les, les relations les relations et les jeux de pouvoir un petit peu dans les entreprises. Euh, ça a été théorisé dans le courant DevOps, que je vais présenter juste après, et euh, ça s'appelle le mur de la confusion, et on y reviendra. Donc, qu'est-ce que c'est que DevOps euh, DevOps, c'est un, un, ben, un courant de pensée, en gros, qui, qui a débarqué à peu près dans les années 2007-2008, euh, qui a été théorisé par un Belge, je crois, pas très loin de l'île, c'est bien. Euh, 
qui prône donc l'amélioration continue euh, donc dans l'informatique euh, par des cycles courts euh, et euh, donc des déploiements réguliers, des déploiements testés, des déploiements automatisés et euh, une surveillance de l'exploitation et de la qualité. Et donc tout ça rassemblé dans une espèce de grand cycle donc, court, d'où cette espèce de de petits symboles infinis euh, ayant pour but donc de, de briser les silos et d'en de, finir avec ce fameux mur de la confusion, euh, notamment, euh, que je vous présentais juste avant. Alors, il y a des gens très sérieux qui se sont penchés sur DevOps, parce que bon ben, vous êtes sûrement d'accord qu'on en parle depuis un moment. Et donc, euh, donc, il y a Google qui a sorti un programme de recherche qui s'appelle DORA, que je vous invite à regarder, DevOps Research and Assessment, qui est assez rigolo quand on a une petite fille comme moi, qui rassemble des études sur 32 000 professionnels, qui s'étend sur 7 ans, donc le premier rapport date de 2014, il y en a un chaque année, et au fur et à mesure, il l'améliore. Et ce rapport, ou ces études, elle essaye de, donc de, de prendre parmi tous ces professionnels, de déterminer qui sont les meilleurs performers, et euh, de trouver ce qui les rassemble en fait. Euh, quelle pratique, quelle, quelle pratique de, du DevOps, euh, quelle pratique de l'informatique en général et de la culture d'entreprise font que ces entreprises réussissent mieux que les autres. Et euh, je vais schématiser, mais en gros, il y a deux grosses catégories qui ressortent. La première, c'est euh, le fait que donc, euh, les entreprises sont catégorisées par rapport donc, euh, à la, leur performance à livrer efficacement des logiciels ou des améliorations à leurs logiciels. Et ils ont, euh, ils, ont, ils ont appelé ça en fait euh, les four key metrics. Ils, ont, ils en ont rajouté une dans le rapport de cette année, si vous l'avez lu. Qui sont le lead time, le mean time to restore, le change failure percentage, et le deployment frequency et plus récemment donc le reliability. Lead time, c'est le temps qu'il faut pour pousser des, des nouvelles features en prod. Mean time to restore, c'est au cas où il y a un incident, combien de temps on met pour rollback et restaurer le service. Change fail percentage, comme son nom l'indique, c'est le, le, le taux d'échec quand on fait des nouvelles, des nouvelles fonctionnalités. Et deployment frequency, c'est pareil, ça parle de lui-même. Si vous voulez un peu vous tester par rapport donc savoir si vous êtes élite, high performer ou low performer, euh, il y a un quick check qui se fait en deux minutes sur le site de droit. Et le deuxième gros, gros, gros point qui est mis en avant par Dora est... Euh, et qui est totalement ancré dans la philosophie DevOps, mais qui n'est pas forcément euh, mis en avant quand on parle de DevOps, qui est un peu oublié souvent, je trouve, c'est la culture d'entreprise. Et euh, Dora insiste beaucoup dessus, euh, les entreprises qui performent sont celles qui euh, véhiculent vraiment euh, bah, une culture très ouverte, en fait, aussi bien pour euh, l'information, donc euh, aussi bien ascendante que descendante, c'est-à-dire que les informations du terrain remontent au top management sans être, sans être bloquées par, par, par des intermédiaires, et inversement, le top, les, les décisions du top management descendent et sont bien comprises. Euh, ces mêmes entreprises sont celles qui ont une culture de l'apprentissage, donc de diffuser la connaissance entre les pairs et ne, ne pas avoir des centres d'excellence, ce qui est contre-productif. Et, euh, et une culture de la confiance. Alors, euh, culture de la confiance, c'est un petit peu euh, vague comme terme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a quelqu'un qui va remonter un problème ou qui va, ou qui va y avoir un incident, on va pas essayer de chercher des coupables et on va, on va essayer de mettre en place une sécurité psychologique entre les, entre les collaborateurs, les individual contributors, euh, de manière à ce que les gens puissent innover sans avoir peur de se de se prendre le retour de bâton, quoi, tout simplement. Euh, voilà, donc ça, c'est très important, cette partie culture euh, dans, dans le Dora et dans le DevOps en général, et il ne faut pas l'oublier. Et, et d'ailleurs, on va, on va en reparler un petit peu après. Donc ça, euh, ça c'est très bien, le DevOps, euh, ça nous a donné euh, une vague de postes d'ingénieurs DevOps depuis 2015, en veux-tu en voilà, qui, comme je le disais, ne veulent pas toujours dire la même chose, même souvent c'est très différent d'une boîte à l'autre. Et eux, Google, à partir de ça, eux, ils ont voulu créer un nouveau type de poste qui s'appelait les SRE. Et ce que je viens de dire, et je me suis un petit peu auto-spoilé, c'est que donc en fait, euh, DevOps... Si on est vraiment tatillon, ce qui est un petit peu mon cas, euh, DevOps, c'est un ensemble de principes. Et du coup, 
ça ne peut pas vraiment être un poste, même si l'ingénieur DevOps en soi peut se défendre. Euh, voilà, moi, j'aime pas trop le terme parce que, justement parce qu'il est flou. Et donc, je vous l'ai expliqué, on peut en fait simplifier DevOps en deux sujets majeurs qui sont l'outillage pour permettre l'efficacité le, euh, ben de, de, de l'usine logicielle et, et du déploiement de logiciels. Et d'un autre côté, euh, donc la culture d'entreprise et un petit peu aussi l'agilité. Euh, C'est quand on fait du DevOps, on est souvent dans des contextes agiles. Voilà. Et donc, euh, chez Google, ils avaient besoin de, de gens pour gérer de, man de manière efficace euh, ben, leur site. Dès, et dès 2003, donc, ils ont demandé à un VP Engineering de chez Google, qui s'appelle Ben Trainer Sloth. Euh, et ce Ben Trainer Sloth, euh, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'était ben, un ingénieur logiciel. Il n'était pas du tout dans le monde de l'infrastructure et on lui a demandé de maintenir une infrastructure, de designer une, une, une team pour gérer l'infrastructure. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a pris un petit peu le contre-pied de, de tous les autres. On en, on en parle dans le SRE Book, qui est le bouquin qu'a sorti Google en 2016 euh, pour, euh, pour, pour un petit peu populariser euh, euh, leur vision de leur, vision de leur, de leur type d'ingénieur. Et donc voilà, donc ce Bain Trainers Loss, on lui a demandé de, de créer une Operation Team. Et qu'est-ce qu'il a décidé Eh bien, il a décidé de créer les SRE. Et les SRE, en fait, chez Google, c'est des software engineers. À 60%, c'est des gens qui répondent aux qualifications nécessaires pour être recrutés en tant que software engineer chez Google. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les tests pour rentrer chez Google, mais c'est quand même assez costaud. Il euh, y a des gens très très brillants euh, que je connais et qui ne les ont pas réussi. Euh, c'est vraiment, vraiment hardcore. Et euh, d'un autre côté, euh, bah, c'est des ingénieurs qui ne sont pas loin d'avoir les qualifications pour être Google Software Engineer, mais qui en plus ont euh, des, euh, des compétences rares qu'on qu ne trouve pas souvent dans, chez les développeurs logiciels, comme euh, c'est des gens qui connaissent le kernel Linux sur le bout des doigts, ou euh, la stack TCPIP du kernel Linux, enfin des, des, choses, des choses hyper pointues. Et moi, quand je lis ça, en fait, c'est la panique. C'est la panique totale. Euh, il y a un an et demi, quand j'ai postulé pour euh, l'offre SRE chez Deezer, parce que euh, bah, je ne suis pas vraiment euh, du niveau d'un software engineer chez Google. Enfin, euh, grosso modo, euh, ces dernières années, j'ai codé quelques milliers de lignes de Python et, et ça se limite à ça. Enfin, c'est beaucoup de tooling, des choses comme ça. Et donc, clairement, euh, clairement voilà, bon, c'était vraiment un petit peu une interrogation que je m'étais posée en rejoignant Deezer, puisque c'est vraiment à l'opposé de mon profil. Et je ne me sentais pas légitime. Alors, euh, donc ça c'est dans la pratique. Euh, Au-delà de, au -delà de donc, nous dire euh, qui, euh, qui recrute chez Google pour faire du SRI, euh, ils ont aussi décrit dans leur bouquin, dans leur livre, euh, les principes, les principes de, de, cet ingénieur, de cet ingénieur pour la fiabilité des, des plateformes et des sites. Alors, ce que, ce que j'ai mis en citation là, euh, citation, une traduction euh, un peu littérale de, de, du VCR Book, c'est Ben Trainers Loss qui dit que, en fait, contrairement aux Ops, lui, il a préféré monter une équipe de devs pour s'occuper de la plateforme parce que, euh, contrairement aux Ops, les devs détestent faire des tâches répétitives. Donc, euh, bon, ça, ça me fait un petit peu hérisser le poil parce que moi aussi, je déteste faire des tâches répétitives et je ne pense pas que ça soit lié à, à, à un profil dev ou Ops, mais bon, c'est ce qu'il écrit. Et donc, euh, il définit le toil comme le travail qui peut être... Alors, ça n'a pas besoin d'être la totalité de ce que j'écris en dessous, mais c'est un travail qui va être manuel ou répétitif ou automatisable ou sans valeur ajoutée ou qui augmente linéairement avec la capacité. Et ça peut être un mélange de, de ces choses-là. Et euh, l'ennemi numéro un du SRE, ça va être donc d'éliminer à tout prix ce toil, ce travail manuel et sans valeur ajoutée, et ce travail surtout qui augmente linéairement avec la capacité. Ce qu'on veut dire par là, c'est que euh, moi, si demain on me demande de gérer 1000 serveurs et que j'ai besoin d'une team de 10 personnes pour le faire, si après-demain j'ai 2000 serveurs à gérer, il ne faut pas que j'ai besoin de 10 personnes de plus. Il ne faut pas que j'ai besoin de deux fois plus de personnes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Euh, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas scalable, tout simplement. Il euh, n'y a pas de raison qu'on ait besoin d'autant d'ops pour gérer x2 euh, en termes de capacité. Euh, le problème du toil aussi, c'est que comme c'est du travail à faible valeur ajoutée, ben, ça réduit le moral des équipes, euh, on rentre dans un cercle vicieux. Euh, donc voilà, Il y a plein de choses qui font que le toil, c'est quelque chose de mauvais 
euh, et qu'on veut voir disparaître. Et donc, du coup, euh, une grosse partie du temps euh, de travail d'un SRE, ça va être de trouver comment réduire ce fameux toil. Comment on va le faire On va le faire en automatisant les fameuses tâches répétitives et sans valeur ajoutée. Quand ce n'est pas possible ou quand il y a des actions un petit peu complexes, on va développer du tooling en interne pour automatiser des tâches euh, business. Euh, voilà. On va documenter, euh, donc documenter c'est vraiment quelque chose de super important et qui n'est pas forcément en phase avec euh, les principes agiles d'ailleurs. Euh, on va vraiment tout documenter. On va documenter pour faciliter l'exploitation parce que si jamais tout le monde est capable de réaliser des tâches rapidement, eh bien, du coup on passe moins de temps à faire les, les tâches en question. On va documenter pour l'astreinte parce que la nuit quand on n'allait pas les yeux en face des trous, euh, si les ingénieurs n'ont pas de la documentation de qualité, ils vont passer beaucoup de temps à essayer de résoudre les incidents pour rien. Parce que le toil, les incidents en astreinte ou les incidents tout court, c'est aussi du toil. Et au final, on va corriger les problèmes de fiabilité post-incident de manière à ce que la plateforme soit plus fiable, puisque reliability, c'est quand même dans notre titre. Je vous ai mis une petite image de XKCD que j'adore particulièrement, qui montre combien de temps on peut gagner en automatisant une routine qu'on fait, par exemple, qui dure 5 minutes et qu'on fait toutes les semaines. Combien de temps vous pouvez prendre pour l'automatiser et à partir de quand ça devient rentable C'est très, très sympa. Le deuxième grand gros principe de SRE que, que j'aime beaucoup particulièrement, c'est qu'il faut accepter que euh, ben dans l'informatique, euh, comme dans partout, le risque zéro n'existe pas. Alors, il ne faut pas dire ça pour se dédouaner de quand il y a un incident, mais il faut partir du principe que vous pourrez donner le meilleur de vous-même, vous pourrez vous donner à fond, vous pourrez essayer de tout sécuriser, il y aura forcément un truc qui va casser. Et ça, ça rend vachement humble aussi, parce que ben, on se rend compte qu'on n'est pas des surhumains, on n'est pas des surhommes euh, ou des surfemmes. Euh, et que c'est normal. Et, et du coup, il faut trouver la manière intelligente pour rendre notre service fiable en sachant que ça va casser. En sachant que ça va casser. Et, et ça, c'est très intéressant parce que euh, ça permet aussi de, dé, de démystifier les choses. Euh, quand on demande à une entreprise un service disponible à 100%, c'est juste pas possible. Si jamais il y a des directions produits qui disent ça, il euh, faut les arrêter tout de suite, c'est totalement impossible. La deuxième chose qu'il faut savoir et qu'il faut se rappeler, c'est que plus on va ajouter de neuf, donc 3,9, 4,9, 5,9, 5,9 demi plus c'est cher. Et c'est pas cher linéairement, c'est cher exponentiellement. C'est-à-dire que plus vous allez vouloir que votre application soit fiable, plus ça va vous coûter cher, parce que vous allez devoir ajouter des mécanismes de redondance qui eux-mêmes vont devoir être redondés, vous allez devoir rajouter des gens pour les administrer, ça va devenir un sac de nouilles pas possible et ça va devenir très compliqué à administrer. Et donc du coup, ça va vous coûter beaucoup d'argent, mais à l'inverse, les utilisateurs, eux, euh, ils ne vont pas forcément voir la différence, en fait. Et c'est ça, est, est ça qui est gênant. Parce que, parce qu'en fait, ben, vous allez perdre beaucoup d'argent à essayer de, de, de sécuriser votre plateforme, d'un côté, et, et de l'autre, euh, ben, tout ce temps que vous passez à le, à, à le perdre à sécuriser, en fait, ce n'est pas de l'argent que vous gagnez. Parce que les utilisateurs finaux, eux, ben, de temps en temps, ils ont une coupure Internet, ils ont leur smartphone qui s'éteint, et en fait, ils ne vont plus voir la différence entre une coupure de votre site web, par exemple, si c'est un site web, ou euh, une, euh, ben, un, un, euh, un incident chez eux. Et c'est même contre-productif. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur, ce, sur cet exemple que donne Google, justement, dans le SRE Book, mais euh, je le trouve très pertinent, et je l'ai rencontré d'ailleurs dans la vraie vie, euh, dans d'autres sujets. Euh, donc Google, ils avaient un, un service qui s'appelle le Chubby, euh, le Chubby qui est en fait un, un lock distribué euh, pour plusieurs outils. Et euh, il était tellement fiable, ils avaient réussi à le rendre tellement fiable que en fait, euh, les gens se sont mis à penser, à assumer que ce service ne tomberait jamais en panne. Et le problème, c'est que du coup, ils ne développaient pas leurs applications euh, avec, euh, avec, avec les, les hypothèses correctes, et ils se sont retrouvés en fait, à avoir des incidents plus graves que si jamais ils avaient juste rajouté un petit retry ou quelque chose comme ça. Parce que euh, Chubby était tellement, euh, tellement, tellement performant, tellement, tellement fiable, 
que euh, ben, ça leur a donné un, un faux sens de sécurité. Donc ça, je l'ai rencontré aussi, moi, dans, dans mon expérience personnelle, euh, des gens qui pensaient que le service ne tomberait jamais. Euh, c'est beaucoup ce qu'on pense avec le cloud aussi, hein, souvent, c'est un des mythes du cloud. Et, euh, et euh, des, des applications qui auraient pu être sécurisées très simplement, avec un coût quasi nul, euh, ne l'étaient pas et plantaient énormément euh, la moindre panne. Euh, le troisième pilier du SRE, ça va être l'observabilité. Euh, on part du principe que le SRE, euh, on le recrute pour euh, surveiller un système qui va souvent être distribué, ou en tous les cas qui va être très complexe, avec beaucoup de briques différentes. Et euh, ce n'est pas parce que tous les composants sont verts euh, sur votre map Nagios, hein, si, pour les plus anciens d'entre vous, que euh, le service est rendu pour l'utilisateur. Et Parce que c'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans la, dans la pure tradition DevOps, euh, on va instrumenter les services au fur et à mesure, en amélioration continue. Et ça, ça va nous permettre donc d'avoir une vision la plus claire possible de nos différents composants et de déterminer les euh, métriques qui sont le plus pertinentes pour juger de la disponibilité de notre service. Si jamais on ne sait pas trop sur quoi partir, les premières, euh, les premières choses qu'on peut faire, c'est on peut s'inspirer des four golden signals, qui sont la latence, le trafic, les erreurs et la saturation. On peut faire des tests black box, donc euh, à l'extérieur, sans connaissance de l'outil, ou à l'intérieur, en white box. Et euh, un des points sur lequel je ne peux pas trop vous aider, mais qu'il faut absolument déterminer, c'est qu'il ne faut pas tout observer, il ne faut pas collecter des métriques pour le plaisir de les avoir, euh, parfois c'est utile quand on débug, mais c est, c est, là aussi c'est contre-productif puisqu'on se retrouve avec un rapport signal bruit euh, qui est trop important. Ok, donc on a vu le toil, on a vu l'observabilité, euh, voilà, et on a vu le fait que ça allait forcément casser. Et avec tout ça, il euh, y a un très très gros pavé. On arrive dans le plus dur, on va dire, de cette présentation, qui sont les services level objectives. Les services level objectives... Euh, non, je ne vais pas commencer par ça. Euh, pour tous vos services, ce que vous allez faire, c'est que euh, vous allez vous poser la question, mon client, euh, alors un client, c'est au sens large, ça peut très bien être votre utilisateur final, comme un développeur qui utilise une plateforme pour déployer son application. Mon client... Est-ce qu'il est content ou pas d'utiliser le service Pour chaque service, vous allez vous poser cette question. Ça s'appelle un critical user journey. À partir de là, vous allez vous, donc vous concentrer sur ce service et donc sur qu'est-ce qui fait qu'il est content ou pas. Pour, vous allez essayer de déterminer les indicateurs qui sont quantifiables pour déterminer si le service fonctionne correctement ou pas. Et ça, ça va être les SLI, les Service Level Indicators. Alors ça peut être quelque chose comme euh, la latence d'une page à répondre, euh, donc euh, sur euh, X milliers de requêtes pendant euh, une ou deux minutes, avec des agrégations, et ça va vous donner des, des percentiles, etc. Et enfin, à partir de cet indicateur-là, euh, vous allez discuter avec le produit ou avec les utilisateurs directement pour déterminer quel est un objectif réaliste, donc dans le sens coût versus euh, gain, comme on parlait tout à l'heure sur le fait que ça allait forcément casser et que vouloir des, trop, des objectifs trop, trop élevés, c'était contre-productif. Et vous allez vous fixer un objectif de fiabilité. Donc j'ai mis en exemple 99,9% des requêtes HTTP d'un service web euh, répondent en moins de 30 millisecondes. Ça veut dire que s'il y a 0,1% des requêtes HTTP qui répondent en plus de 30 millisecondes, euh, on est dans les clous. Tant qu'il n'y en a pas plus que, plus que ce, cette quantité-là. Donc là, voilà, Critical User Journey, Service Level Indicators, Service Level Objectives. Et à partir de là, on va en déduire une métrique qui va nous être très très utile. Et vous allez voir pourquoi je vous parlais du mur de la confusion au début, qui va s'appeler les erreurs budget. Et qu'est-ce que c'est qu'un erreur budget Donc c'est cette fameuse quantité entre le Service Level Objective et 100%, donc les fameux 0,1% de tout à l'heure. Et cette métrique, elle va nous servir à déterminer de manière objective et non, euh, non négociable qu'ainsi un service est fiable ou pas pendant une période donnée. Donc si pendant 7 jours, euh, j'ai mon budget d'erreur qui n'est pas à zéro, voire négatif, ça veut dire que mon service est fiable. Et du coup, par cette petite passe, tour de passe-passe, on est capable de dire, voilà, donc euh, j'ai mis un petit exemple, 
on est capable de dire « mon application est fiable ». Et ça, ça va nous permettre en fait d'éviter toute la partie du mur de la confusion où d'un côté, euh, j'ai le Dave qui veut absolument pousser ses devs et de l'autre, euh, Roy qui veut absolument garantir la stabilité de sa plateforme. Du coup, on en fait quoi de cette erreur budget On pourrait se dire que euh, ben on veut que notre appli soit le plus disponible possible et du coup, on ne le consomme pas et il ne faut surtout pas qu'il diminue. Et en fait, non. Contre-intuitivement, il faut l'utiliser. Pourquoi Parce qu'en fait, du coup, euh, comme je le disais, ça retire tout cet aspect un petit peu négociation entre les devs et le produit et la QA et les ops. Et ça va nous permettre en fait de dire, tant que j'atteins mon SLO, tant que je n'ai pas cramé mon erreur budget, je peux prioriser les livraisons. J'envoie, je ship du code, je ship de la feature, je ship des user stories, à fond. Et par contre, si le SLO n'est pas atteint, si mon erreur budget est cramé, ce n'est pas grave. Par contre, pendant le prochain sprint, ou la prochaine cadence, ou le prochain, pas le, pas le prochain quarter, c'est un peu long, mais bon, ça pourrait en arriver là. Euh, on va arrêter de développer des features, et on va prioriser tout ce qui améliore la fiabilité. Et, et c'est là, en fait, la, la grande force du SRE, c'est que, justement, ça, ça enlève complètement cette notion de négociation. Je vous ai mis deux petites, deux petites devises de la Silicon Valley qui, qui me font toujours sourire. Il y en a une, c'est « fail fast, fail often », qui en fait veut plutôt dire euh, « itérer souvent » pour euh, limiter la taille des incidents, mais on est vraiment dans la mouvance DevOps. Et euh, j'ai mis pour le troll euh, « move fast and break things », qui en, jusqu'en 2014 était la devise de Facebook. Et sachant qu'ils viennent d'avoir un gros outage cette semaine, je ne peux pas m'empêcher de les troller gentiment. Cœur sur vous, les SRE de chez Facebook. Euh, ok. Donc, on a, fait, on, on a fait nos SLO, on a fait nos Air Budget, on a tout fait. Euh, il y a encore deux euh, grands principes que j'ai envie d'aborder avec vous. Le premier, c'est le principe des blameless post-mortem. Donc, on sait que de toute façon, les incidents sont quelque chose qu'on ne pourra pas éviter dans tous les cas. Et donc, rapidement après un incident, rapidement, c'est genre le lendemain, voire même le jour même, si on peut, on va vouloir écrire ce qu'on appelle un post-mortem, qui va nous retracer en fait euh, tout le déroulement des opérations, tout le, de, 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 depuis le début de l'incident euh, jusqu'au moment où il est résolu, avec des, avec des horaires précis, euh, qui sera très détaillé, donc qui dira tout ce qui a été fait, donc, euh, donc euh, les causes, les conséquences que ça a eues, donc euh, ben, les, les incidents, euh, ce qu'on a fait pour essayer de résoudre le problème ou de le comprendre à minima, et les étapes qui ont menu, mené à la résolution. Souvent, ça va d'abord être un workaround, pour, parce qu'on va souvent avoir des actions correctives postérieures qui nécessiteront d'y revenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines après. Euh, donc ça, c'est le post-mortem, et ce qui est très très important quand on fait des post-mortem, et j'en parlais, on, on retrouve là aussi donc, euh, des grands principes de DevOps, c'est qu'il faut qu'il soit blameless. Il faut absolument qu'à euh, aucun moment on dise « tel ingénieur a fait une erreur, ça a provoqué tel incident, ça nous a coûté X millions d'euros. » La partie qu'il faut absolument enlever, c'est « tel ingénieur a fait une erreur, donc... » C'est pas parce qu'un ingénieur a fait une erreur, ce qui peut arriver, voire même ça peut être volontaire ou, ou malveillant, mais il ne faut pas oublier que dans, dans, un système, dans un système complexe, dans un système distribué, euh, si jamais une seule personne a pu faire une erreur, il y a un problème en fait. Il y a un problème dans le process. Une, une seule personne ne devrait pas être capable de faire tomber toute l'entreprise, ou le logiciel, ou ceci, ou cela. Euh, que ce soit par malice ou pas d'ailleurs. Et, euh, et donc ça, c'est très important parce que euh, bah, d'une part, euh, c'est contre-productif de, de mettre le doigt sur une personne en particulier, puisque on loupe le fait que le process permet à des personnes individuelles, par exemple, de... De, de, de faire des erreurs graves. Et le deuxième problème, c'est euh, l'aspect euh, sécurité psychologique dont je parlais au, au tout début. Euh, les meilleurs performers, le Google l'a prouvé, sont les entreprises qui garantissent aux salariés une sécurité psychologique. Les gens, il ne faut pas qu'ils aient peur d'innover, il ne faut pas qu'ils aient peur de se tromper, de casser, parce que c'est comme ça que euh, ben, on est plus lent, en fait, tout simplement. Alors, Effectivement, ça ne s'adopte pas forcément à tous les concepts, mais si jamais vous envoyez des fusées, c'est quand même mieux si elles n'explosent pas, mais l'idée est quand même là. Blameless. 
Et le dernier point, euh, et le dernier point que je vous ai vous présenter, c'est l'astreinte. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est SRE, euh, on s'occupe de sécuriser la fiabilité des services. Et donc, nécessairement, ces services, euh, c'est très rare qu'on ne veuille pas qu'ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hope for the best, plan for the worst. Euh, L'astreinte, ça se prépare. Euh, documenter, il faut tout documenter. Je suis pénible avec ça, mais il faut vraiment tout documenter. Il faut faire des schémas de l'infra. Il faut que tout le monde soit capable de retrouver rapidement comment fonctionne un système distribué. Il faut avoir une vision claire de, pour chaque service, qui est honneur de, de ce service. Il faut avoir euh, ce qu'on appelle des runbooks, euh, qui sont en fait euh, une liste de, des opérations simples et de toutes les commandes qu'il faut connaître quand on administre ce service, puisque nécessairement un SRE va travailler sur des services qu'il ne maîtrise pas. Et il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, c'est comme tout. Euh, Google parle de scénarios de type Wheel of Misfortune, c'est-à-dire qu'on tire un sujet au hasard, on se dit, tiens, il y a tel machin qui plante, qu'est-ce qui se passe on peut faire des war rooms euh, où on, on prépare à l'avance un scénario catastrophique, on se retrouve tous ensemble et on le simule, euh, ben, je ne sais pas, la destruction de votre base de données principale, comment on fait pour résoudre l'incident et restaurer le service le plus, le plus vite possible à vos utilisateurs. Il y a un super article qui vient de sortir sur le blog tech de Doctolib euh, qui parle d'un SRE qui n'a pas un background justement infrastructure et qui explique comment il a vécu ses premiers mois euh, ses premiers mois d'onboarding sur, sur le on-call, la strint, et c'est très intéressant. Et donc, euh, si on s'arrête deux secondes et qu'on repense à tout ce que je viens de vous dire, euh, tous les différents principes, eh bien, en fait, on se rend compte que le petit mime que j'ai mis au début de Simpson Against DevOps, bah, c'est pas si faux finalement. Hein. Finalement, on va vouloir que notre plateforme soit fiable, et pour qu'elle soit fiable, eh bien, il faut qu'elle casse souvent. Et du coup, euh, et, et, et du coup cette, cette blague me fait rire parce que c'est vrai en fait. It's funny because it's true. Dans quel contexte ça ne va pas marcher euh, Les SRE, ça ne va pas marcher euh, dans le cas où les stakeholders ou les C-level ou, ou, ou autres n'adhèrent pas. Si dans l'entreprise, euh, vous avez euh, de la politique, euh, ce qui arrive dans toutes les entreprises, mais que particulièrement prononcé, ou euh, si d'un côté, par exemple, la direction produit euh, a, un, a un poids bien plus important que les personnes qui font euh, l'exploit, ou à l'inverse, que l'exploit ou les QA sont tout puissants et qu'ils empêchent euh, les développeurs d'aller aussi vite qu'ils auraient envie, dans la limite de la fiabilité de la plateforme, ça ne pourra pas marcher. Le but du jeu, c'est vraiment de casser ce mur de la confusion théorisé dans, dans le DevOps euh, par les erreurs budget. Et c'est pour ça que je disais que les SLI, les SLO, les erreurs budget, c'est vraiment le plus gros morceau. Euh, parce que c'est une réponse vraiment organisationnelle au, à ce problème. Et, et, si, et si les C-Level ou si les, les dirigeants ou, voilà, ne, ne, sont pas, ne sont pas en phase et ne sont pas, il va falloir un, un, un sponsorship très, très, très fort de, de leur part. Et s'ils ne le font pas, eh bien, ça ne pourra pas marcher. Donc Depuis tout à l'heure, je vous parle de la façon dont Google voit les SRE. Euh, et je vous ai dit aussi que bah, depuis quelque temps, euh, il y avait quand même de plus en plus d'offres pour, euh, pour des SRE. Et, et la question qu'on peut se poser, c'est qu'on bah, sait très bien qu'il n'y a que Google qui peut faire du Google. Euh, Est-ce que ça marche ailleurs Est-ce que ça marche ailleurs que, euh, que chez Google Alors moi je pense que oui, mais euh, ça nécessite un petit peu de, de, que tout le monde y mette du sien. Donc euh, pour moi, un SRE, ce n'est pas un ingénieur Java Full Stack DevOps, comme on a pu le voir sur la petite capture d'écran que je vous ai mis au tout début. Ce n'est pas seulement un, un administrateur système qui va avoir un cluster Kubernetes. Et ce n'est pas non plus quelqu'un, un développeur, par exemple, qui va améliorer la CI-CD. Toutes ces choses-là, en fait, le, ce n'est pas juste. Euh, Pourquoi je dis que ce n'est pas des SRE C'est parce que là, on est quand même encore très orienté outils, outillage. Euh, Kubernetes, voilà, c'est un, 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 un outil de plateforme de conteneur as a service. Euh, la, le dev qui fait de la CI-CD, ben c'est pareil, c'est de l'outillage. On, on va quand même plus loin. 
Du coup, euh, j'ai trouvé assez intéressant. Alors, le problème, c'est que c'est quand même des boîtes qui sont aux US, mais c'est quand même plus proche de la vraie vie qu'un Google. Euh, donc, il y a une boîte qui a fait une analyse de 30 job postings, donc des offres d'emploi de SRE, et qui a essayé de trouver les points communs entre, entre les, différentes, euh, les différentes annonces. Et euh, ce qui revient souvent, quand même, le plus souvent, c'est que le rôle du SRE, c'est de déployer et de maintenir l'infrastructure. Et j'avais un, un petit débat avec une personne qui disait euh, « Oui, mais les SRE chez Google, c'est des développeurs. » C'est vrai, c'est vrai, c'est des développeurs, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même dans le but de maintenir des services et de l'infrastructure. Donc, il ne faut, faut pas se leurrer. Le rôle du SRE, c'est d'abord un rôle infrastructure. On pourra en reparler si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais c'est mon avis. Euh, la deuxième chose très importante, c'est que ce n'est pas que de l'infrastructure. Il va y avoir une grosse composante quand même de développement, puisque on va vouloir absolument développer du tooling, euh, automatiser toutes les tâches euh, à faible valeur ajoutée, le fameux toil. Et ça, ça ne peut pas se faire si vous ne savez pas faire une ligne de code. Et ce n'est pas juste écrire un petit script shell dans son coin. Ça va être euh, des fois beaucoup plus compliqué que ça. Il va falloir gérer le monitoring et améliorer l'observabilité. Euh, donc, gérer le monitoring, ça, c'est une tâche qui est euh, généralement bien connue des administrateurs système. Améliorer l'observabilité, c'est un poil différent, puisqu'il va falloir qu'on outille nos applications pour remonter des métriques pertinentes sur leur fonctionnement. Et euh, là, ça se rapproche beaucoup plus du développement, pour le coup. Même si ce n'est pas vous qui le développez, euh, il voilà, faut quand même accompagner les développeurs pour, pour l'améliorer, cette observabilité. Il va falloir définir ou aider à définir les SLO, les SLI et les erreurs budgets. Donc ça, c'est voilà, ça, ça, clairement, euh, on l'a dit, hein, le rôle du SRE, c'est de supprimer ce fameux mur de la confusion et de casser les silos comme on le veut le faire dans, dans DevOps. Et si on n'utilise pas, enfin si on est, si on postule à une offre de SRE et que derrière, il n'y a pas de SLO, de SLI et d'erreurs budget, ben, ça, peut, enfin, ça veut dire que ce n'est pas un SRE. Il va falloir être d'astreinte, participer aux post-mortems, et il va falloir distribuer la bonne, diffuser la bonne parole, les bonnes pratiques euh, aux développeurs. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce talk aussi, c'était parce qu'on m'avait demandé, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit comment on fait, euh, des, des personnes avec des profils différents d'ailleurs, hein, euh, j'ai envie d'aller vers le SRE, comment on fait pour devenir SRE la première chose que j'ai envie de mettre en avant, euh, c'est qu'il faut avoir envie d'aider les développeurs en fait. Ça ne peut pas marcher, euh, on ne peut pas être un SRE si jamais on est un, un geek barbu, je, je, vais, je, vais volontairement, je vais volontairement tomber dans le cliché, mais si on est un geek barbu dans un garage qui refuse de parler à quiconque, et notamment aux développeurs, on n'est pas un SRE en fait. On est quand même une fonction support, il ne faut pas l'oublier, et une fonction support qui a vocation à, à casser les silos et à aider les autres. Et, et ça ne peut pas marcher si, si, si on n'a pas une, cette envie, en fait. Il faut l'avoir. Après, si jamais vous, vous avez un background plutôt développeur, bah, il va falloir quand même vouloir faire de l'infra, puisque pour moi, je l'ai déjà dit, pour moi, être un SRE, c'est d'abord quelqu'un qui fait de l'infra. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt sysadmin ou sysops ou ce que vous voulez, euh, il ne va pas falloir avoir peur de faire du code parce que vous en ferez beaucoup plus que dans un job de, de sysadmin plus classique, on va dire. Il faut détester les tâches répétitives, mais bon, ça, fin, ça, ça me paraît juste évident. Euh, si ça ne vous gêne pas de réinitialiser des mots de passe-route à la main toute la journée, comme j'ai pu le faire au tout début de ma carrière, et qui m'a rendu fou, euh, je ne pense pas que SRE soit fait pour vous. Et un, un point qui peut éventuellement se se défendre ou pas, euh, c'est que je pense qu'il faut quand même avoir une connaissance minimum du cloud en général, de ce qu'on peut faire dans le cloud, et de l'outillage cloud native en général, parce que c'est des outils qu'on va retrouver très très souvent dans les contextes SRE, puisqu'ils répondent totalement aux besoins, euh, aux besoins des, des entreprises qui, qui adoptent ce genre, de, ce genre de mindset. Et quelles sont les qualités pour devenir un SRE Donc là, ça c'est très probablement la slide, la slide la plus subjective, opinionated de tout ce talk. Euh, donc pour moi, c'est quelqu'un qui doit absolument être hyper curieux, qui veut absolument apprendre, qui veut découvrir des nouvelles choses tous les jours. C'est aussi quelqu'un qui aime transmettre, j'ai quand même, des, je pense, pas mal insisté là-dessus. 
C'est quelqu'un qui va être tenace, voire un peu obstiné, mais pas trop. Euh, le but du jeu, quand même, c'est quand vous avez un incident, c'est que vous ne voulez surtout pas qu'il se reproduise. Et pour ça, il faut que vous compreniez comment marchent les systèmes que vous administrez et pourquoi l'incident a eu lieu. Et si vous n'avez juste euh, pas envie de vous prendre la tête et que vous rebootez le serveur, comme j'ai pu le faire euh, par le passé dans d'autres entreprises, euh, en se disant que de toute façon, 80% du cas, ça, ça résout le problème, ben oui, ça résout le problème, mais sauf que l'incident, il va re revenir. Donc, il faut, à un moment donné, il faut quand même aller digue, il faut mettre les mains dans le cambouis et comprendre pourquoi ça ne marche pas, jusqu'à trouver. Tout en restant réaliste, c'est pour ça que j'ai dit obstiné, mais pas trop. Euh, j'ai un peu insisté au début, on ne peut pas tout résoudre. Il y aura toujours des choses qui seront bancales. Euh, il faut être intelligent. C'est un peu comme un concours. Il faut aller chercher les points là où on peut les trouver. Pour ceux qui, pour ceux qui ont passé des concours ou qui sont en compétition. Euh, il y a vraiment ce mindset-là où il faut être malin. Il faut trouver les choses qui vont vous rapporter beaucoup en peu de temps et, et les choses qui sont vraiment prioritaires. Il ne faut pas s'attarder sur euh, donner le dernier petit coup de tournevis qui va faire que l'infra sera parfaite, puisque l'infra ne sera pas parfaite. Et dernier point, il faut faire preuve d'empathie. Euh, ça rejoint un petit peu le aimer transmettre. Euh, on est là pour diffuser les bonnes, la bonne parole, on est là pour diffuser les bonnes pratiques, on est là pour aider les autres. Et euh, pour aider les autres, il faut d'abord le comprendre, l'autre. Maintenant, vous savez ce qu'est un SRE. La petite conclusion qui va bien, c'est que c'est donc un métier inventé par Google, qui est très proche de la philosophie DevOps, même s'il si s'en écarte un petit peu. Euh, qui, est, qui est applicable pas seulement chez Google, euh, mais il faut que le top management s'implique. Et euh, s'il vous plaît, entreprises et recruteurs, essayez de détailler le plus possible ce que vous attendez d'un SRE dans une annonce pour ne pas vous retrouver avec des gens qui ne fitent pas du tout, puisque ça fait perdre du temps à tout le monde. D'ailleurs, je cherche des collègues, si jamais vous voulez, on peut en parler après. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci Denis. Alors il y a, il y a eu l'activité dans le chat et il y a quelques questions quand même. Si, si tu... Yes, oui, ouais, bien sûr. Alors, voici de... Alors, oui, ouais, ça, ça a pas mal causé, je vois. Bah, c'est cool, c'est bien. Il y avait une question de David. Euh, Denis, comment faites-vous pour la documentation d'astreinte seulement suite à des incidents où il y a du chaos monkey chez Deezer alors, euh, ça fait partie un petit peu <rire> de ce que je disais, on ne peut pas tout faire. On n'a pas assez de temps dans une journée, donc aujourd'hui on n'a pas de Chaos Monkey, mais clairement c'est quelque chose qu'on qu qu sait qu'on veut faire. Justement, ça rejoint vraiment le, le, le fail fast, fail often aussi, euh, et le fait qu'on euh, ait envie de casser la prod régulièrement justement pour éviter que, bah, que ça pose problème. Euh, la documentation aujourd'hui, euh, on l'a fait à deux moments. On l'a fait quand on déploie un service, euh, un service, il est validé que quand il est totalement documenté, ça passe d'abord par une archi review, une architecture review. Et dans l'architecture review, on, on demande le lien de la doc et les gens vont vérifier que la doc correspond aussi bien pour euh, donc, bah, les schémas d'infrastructure dont je parlais euh, que, le, que, que les commandes de base, donc le runbook. Et après, effectivement, un incident, bah, c'est de l'amélioration continue. Donc, quand il y a un incident, euh, on fait le post-mortem et souvent, des actions, ça va être bah, améliorer aussi la documentation quand il y a des choses qui ne sont pas connues, euh, etc., pour, pour éviter de, de perdre du temps la prochaine fois qu'il y a de l'investigation. Super. Euh, alors, il y avait Michael qui avait une question. Euh, c'est sur le rapport au métier de SRE et de mmh. dev. Enfin, en gros, ne crois-tu pas que Google a pris euh, des devs qui la transforment en SRE, car Google est une boîte de dev, une boîte d'ops aurait peut-être pris des ops pour en faire des SRE. <rire> ouais, peut-être, ouais, c'est pas bête, je l'avais pas forcément pensé comme ça. Euh, en tout cas, eux comment, eux, comment ils le présentent, euh, Google, dans leur SRE book, c'est euh, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils ils ont vraiment pensé que le sysadmin, entre guillemets, de base, euh, quand il y a un incident, il reboot la machine, euh, ce qui n'est pas forcément totalement faux, hein. dans certains contextes c'est vrai que ça peut arriver euh, c'est pas un mythe et, et voilà donc eux le présentent comme ça, après oui euh, peut-être que euh, 
peut-être peut qu'une autre boîte qui, qui aurait été plus proche donc, de l'administration, de toute façon, c'est un petit peu le cas. Hein. Quand on réfléchit, euh, tous les grands infogéreurs, qu'est-ce qu'ils font Ils développent du tooling interne pour être plus efficace. Euh, et voilà. Donc, voilà. Effectivement, peut-être peut qu'il y a un peu de ça. Peut-être que c'est parce que chez Google, ils ont surtout des ingénieurs logiciels qu'ils ont inventé le rôle comme ça. Euh, voilà. C'est pas faux. Il y avait après une discussion sur le, le langage préféré des, des CRE. Python, alors est-ce que Go, euh, surtout par ouais. rapport à, à, à Kubernetes, forcément yes. euh... Effectivement, euh, alors moi personnellement, je fais assez peu de Go, euh, parce que, parce que, bah que j'écris euh, surtout du Python. Euh, C'est vrai que n'empêche, euh, des fois, euh, on, passe, on perd du temps, on perd du temps à, à faire des choses qui seraient beaucoup plus rapides à faire en Go, justement parce que tout l'écosystème, Kubernetes, Prometheus, tout ce qui tourne autour, en fait, tout ce qui est cloud native, c'est très, 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 très typé Go. Euh, le souci que j'ai avec euh, Go, c'est que si jamais je me mets au Go et que demain, l'écosystème cloud native passe en Rust, euh, bon, bah, c'est du temps que j'ai un peu cramé. <rire> Donc, oui. euh, voilà. Donc, euh, pour l'instant, je, je reste sur Python. Euh, effectivement, si vous n'avez aucun langage de prédilection euh, ben, et que vous voulez vous diriger vers du, du cloud native, du, du DevOps et du SRE, euh, go, go pour le Go, si je peux le dire comme ça. Euh, oui, c'est vrai que dans le contexte actuel, oui, ça, ça va forcément servir. Enfin... Voilà, ça ça, c'est le, le, le meilleur choix. Si, si on part de, de zéro ou, ou, ou qu'on a le temps d'investir dans un langage, clairement, il faut aller d'abord vers Go. Ok, super. Euh, bon, après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, bon, après, il y a des discussions. Euh, <rire> des discussions euh, voilà. Alors, n'hésitez pas à aller remplir les, les feedbacks. Hop, je vais remettre, remettre le lien. Euh, ça fait toujours plaisir au speaker. Oui, s'il vous plaît. Et puis, ben, voilà. Euh, merci beaucoup. Merci, Denis, euh, pour le talk. Euh, merci à tous pour votre attention. Euh, on se retrouve à 15h30 ici. Il y a une petite pause. Après, vous pouvez aller voir. Euh, la fin des autres conférences si vous voulez, si elles sont encore en cours. Et euh, ici même, euh, Laurent Broudou de Red Hat viendra nous, viendra nous parler de Day5 API et d'Event Driven Architecture et de Microx à 15h30. Euh, je pense que ça va être sympa. À tout à l'heure. Merci Denis. Merci beaucoup.